மார்க்குக்கு நேராக கவனத்தை திருப்பலாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது இந்த சீசனிங் சீசன்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்திருக்கும் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் எப்படி தியானிச்சிங்களா இல்லை எப்படி சிந்திச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேர்டை இன்றைக்கி நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வெல்கம் வெல்கம் சிஸ்டர் மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் கடைசி இரண்டு வசனங்களை நம்ம இப்போ வாசிக்க போகிறோம் மார்க் மார்க் சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபிஃப்டி நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் நம்ம இப்போ வந்து வாசிக்க போகிறோம் என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் பைபிள் வச்சுன்னா கண்டிப்பாக என் கூட சேர்ந்து வாசிங்க எந்த பலியும் உப்பினால் உப்பிடப்படுவது போல எந்த மனுஷனும் அக்கினினால் உப்பிடப்படுவான் உப்பு நல்லது தான் உப்பு சாரமற்று போனால் அதற்கு எதினால் சாரம் உண்டாக்குவீர்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாயும் இருங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் என்றார் அலலூயா கர்த்தர் இந்த முந்தைய வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது கண்ணுனால பாவம் செய்தா உன் கண்ணை பிடுங்கி போடு உன் கைகள்னால பாவம் செய்தா உன் கைகளை தரித்து போடு உன் கால்கள்னால பாவம் செய்தா உன் கால்கள் நீ தரித்து போடு ஏன்னா நீ வந்து நரகத்துக்கு போகிறத விட நீ ஒரு குருடனா ஒரு முடவனா ஒரு கை இல்லாதவனா நீ பரலோகத்துக்கு வரலாம் ஜீவனுக்குள்ளே வரலாம் அப்படின்னு ஆண்டர் வந்து சில காரியங்களை சொல்லிக்கிட்டே வரார் அப்போ இங்கே வரும் பொழுது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நான் தற்செயலாக தான் வேதத்தில் வாசித்தேன் நான் வாசித்ததுக்கப்புறம் இந்த வார்த்தை என்னை தூங்கவே விடலை என்னது இது என்ன இது அப்படின்னு ரொம்ப அதிகமாக இந்த வசனத்துக்கு நேராக நான் கேள்வி எழுப்பும் பொழுது கருத்தர் ஒரு அற்புதமான வார்த்தையை விளக்கி காண்பித்தார் ஹலோ லூயா இன்றைக்கி இந்த வார்த்தையில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வாசிக்கும் போது எந்த மனுஷனும் அக்கினியினால் உப் உப்பு எந்த பலியும் வேத புத்தகத்தில் லேவி ராம புத்தகத்தில் கர்த்தருக்கு செலுத்துகிற எந்த பலியிலும் உப்பு குறையாது இருக்கணும்னு ஆண்டவர் வந்து வாக்கு வார்த்தை கொடுத்துருக்கிறார் எப்போவுமே ஒரு வழியை செலுத்தும் போது அதில் உப்பை வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஆண்டவர் வந்து அவங்களுக்கு கட்டளைகளை கொடுத்துருக்கிறார் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த பழைய பாட்டினுடைய முறைமையை எடுத்து எந்த பலியும் உப்பினால் உப்பிடப்படுவது போல எந்த மனுஷனும் அக்கினியினால் உப்பிடப்படுவான் இந்த உப்பிடப்படுவான் எவ்ரி ஒன் வில் பி சால்ட் வித் ஃபயர் அப்படின்னு இருந்துச்சு நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ல இது வந்து சால்ட் வித் ஃபயர் இருக்கு ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல மட்டும்தான் சீசன் வித் ஃபயர் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஒரு மற்ற ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல பியூரிஃபைடு வித் ஃபயர் அப்படின்னு இருந்துச்சு அதாவது சால்ட் பியூரிஃபைட் சீசன் ஸோ சால்ட்டடுன்னு சொன்னால் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் அதனால் நான் சீசன்ட் வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணேன் இன்றைக்கி டைட்டிலுக்கு ஸோ எப்படி ஒவ் எந்த மனுஷனும் இப்போ ஒரு மனு ஒரு 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 நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் நீங்கள் தான் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் தான் வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க அது எப்படி உப்பாக இருக்கிறது எப்படி வெளிச்சமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்குறீங்களா என்னைக்காது எவ்வளோ ஒரு ஒரு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட காஸ்ட்லியான நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு பயங்கரமாக ஒரு வாயில் நுழையாத இன்றைக்கி நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குல்ல அப்படி அது ஆமாம் அப்படி வாயில் நுழையாத ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு எப்படி சொல்கிறது இலைட்டான ஒரு டிஷ்ஷை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த 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 டிஷ்ஷை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இந்த தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அந்த பொருள் இங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அப்படி தானே சொல்கிறாங்க அமேசான் காடுகளில் அரிய வகை மூலிகை எடுத்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேசத்தில் இருக்கிற ஸ்பெஷலான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் கொண்டு வந்து எல்லா பொருட்களையும் கொண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கிளாஸான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு கிளாஸான ஒரு விசேஷமான ஒரு பதார்த்தத்தை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உணவில் எது இருந்தாலும் அதில் உப்பு இல்லைன்னா அந்த பொருளை வாய் வைக்க முடியாது ஆமா தானே அந்த உப்பு மட்டும் அதில் போடலன்னா எவ்வளவு காஸ்ட்லி த பெஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸை பொருட்களை ஒரு உணவை செய்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தினாலும் அந்த பொருள் எப்படி வேஸ்ட்டோ வீணோ அதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கிறிஸ்தவர்களாகிய தேவனை அணிந்திருக்கிற நம்மளும் இந்த பூமிக்கு அப்படி தான் இந்த உலகத்தில் படித்தவர்கள் இருந்தாலும் ஞானிகள் இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே இருக்கட்டும் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த உலகத்தில் எது இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் தேசுவை சுமக்கிறவர்கள் உப்பா இ நம்ம எவ்வளோ டேலண்டடாக இருந்தாலும் நமக்குள்ளே எவ்வளவு கிருபைகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ இருந்தாலும் யோசிச்சு பாருங்கள் இயேசு மட்டும் நம்ம கூட இல்லைன்னா நம்ம எப்படி தான் வேஸ்ட்டு தான் அந்த மாதிரி தான் இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் இன்றைக்கி ஆனால் அதை பற்றி நான் பேச வரல எப்படி அக்கினி 
அக்கினால் எந்த மனுஷனும் அக்கினால் உட்படப்படுவான் எவ்ரி மேன் இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த சால்ட் எப்படி ஒரு சீசனிங்காக ஒரு டேஸ்டாக அதை ஒரு பொருளை மாற்றுதோ அதே போல் ஒரு அக்கினி தான் ஒரு மனுஷனை என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்குள்ளே கொண்டு எந்த மனுஷனும் அக்கினால் உப்பிடப்படுவான் இந்த அவ் அக்கினால அப்படின்னு வரும் பொழுது இந்த அக்கினிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ப ஒரு குணம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பியூரிஃபையிங் எல்லாரும் வா என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்களேன் புடமிடுகிற உருவாக்குகிற ஒரு 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 கா குவாலிட்டி வந்து அக்கினிக்கு இருக்குது இதை குறித்து நான் யோசிக்கும் பொழுது நான் வந்து ரொம்ப நான் ஆல்ரெடி இந்த வார்த்தையை வாசிச்சிருந்தாலும் இன்றைக்கி அது ரொம்ப புதுசாக எனக்கு ஆன்ற ஒரு பகுதியை காண்பித்தார் மல்கியாவின் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை திருப்ப போகிறோம் இந்த புத்தகத்தில் தான் முக்கியமான ஒரு ரெண்டு வசனத்தை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இன்றைக்கி சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நம்ம யாரை குறித்து வாசிக்கிறோன்னா யோவான் ஸ்தானகனை குறித்து சொல்லப்படுகிற தீர்க்க தரிசனம் மல்கியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்துக்கும் இயேசு இந்த பூமியில் வந்து ஊழியம் செய்கிறதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படி இருந்திருக்கோம் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்பாகவே முதலாவது வருகிற யோவான் ஸ்தானகனை குறித்தும் அதற்கு பின்பாக வருகிற இயேசுவை குறித்தும் இந்த வார்த்தையை சொல்லப்பட்டிருக்கு இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க போகிறேன் ஆனாலும் அவர் வரும் நாளை சகிப்பவன் யார் அவர் வெளிப்படுகையில் நிலைநிற்பவன் யார் அவர் புடமிடுகிறவனுடைய அக்கினி போலவும் வண்ணாருடைய சவுக்காரத்தை போலவும் இருப்பார் இந்த இடத்த நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் எப்படி இருப்பார் ஏசு எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா புடமிடுகிற அக்கினியை போலவும் ஒரு ரிஃபைனிங் ஃபயரை போல இருப்பார் வண்ணாருடைய சவுக்காரம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லை சோப் சோப் மாதிரி இந்த ரெண்டுமே எதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டுமே பியூரிஃபை இல்லைனா க்ளீன் பண்ணுறது புடம் எடுக்கிறது அந்த பற்றி தான் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சொல்லி ஒரு சோப் எப்படி ஒரு அழுக்கை எல்லாம் நீக்குமோ அப்படியே அவருடைய அக்கினியும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கை எல்லாம் நீக்கும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை தான் ஆனால் அதுக்கு மூன்றாம் வசனத்தில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் உட்கார்ந்து இந்த வார்த்தையை தான் தேவன் அதிகமாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக என் இருதயத்தில் வெளிப்படுத்தினார் இன்றைக்கி ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய ஒரு புதிய அக்கினி நம்ம ஒவ்வொரு மேலும் வரப்போகுது ஹலோ எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இந்த அக்கினி ஒரு மனுஷனை நான் நிறைய தடவை இந்த அக்கினியை குறித்து பிரசங்கிச்சிருக்கிறேன் அதிகமாக இதை குறித்து பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவரால் நான் உணர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த த ஃபயர் எப்படின்னா இந்த அக்கினி ஒரு மனுஷனை சந்திச்சிச்சுன்னா ஒரு ஒரு மெட்டலை ஒரு கோல்டை இங்கே நம்ம வாசிக்கிறபடியே எடுத்துக்கலாம் ஒரு வெள்ளியையும் ஒரு பொண்ணையும் அக்கினி சந்திச்சிச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா முழுவதுமாய் அதனுடைய உருவத்தை அப்படியே என்ன பண்ணிடும் மெல்ட் பண்ணிடும் அதனுடைய ஷேப் அப்படியே மெல்ட் பண்ணி உருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் உட்கார்ந்து இந்த வேர்டை வாசிக்க வாசிக்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பல விதமான அக்கினி இருக்குது ஜட்மெண்டல் ஃபயர் இருக்குது ஆண்டவர் அக்கினியை அனுப்பி லோத்து வாழ்ந்த காலத்தில் சோதும் குமாரவை முழுவதுமாக என்ன பண்ணார் அழித்து போட்டார் தெர் ஆர் த சர்டன் ஃபயர்ஸ் தட் வில் டெஸ்ட்ராய் அவர் வில் தட் வில் பிரிங் ஜட்மெண்ட் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பை நிறைவேற்றுகிற சில அக்கினிகள் இருக்கிறது கர்த்தர் தான் தேவன் நிரூபிச்ச அக்கினி எளியா ம கர்மேல் பர்வதத்தில் நிற்கும் பொழுது அந்த அக்கினி இறங்கி வந்து வழிகளை பட்சித்து போட்டு தேவன் இருக்கிறார் கர்த்தர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை அவங்களுக்கு நிரூபித்த அக்கினி ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இப்போ ஆண்டவர் வந்து இந்த அக்கினியை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா மேலே நின்றுட்டு கோபமாக ஒரு அக்கினியை நம்ம மேலே இன்றைக்கி அனுப்ப போகிறது இல்லை ஹலோ லூயா அவர் வந்து உட்காறாரு நீ யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா உட்கார்ற பொசிஷன் நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்கள் அப்படியே தேவன் உட்கார்ந்து அப்படின்னும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எவ்வளவு அக்கினியை இவர்கள் மேலே அனுப்பணும் அது அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸாக அதில் இருக்கிற குறைவுகளை அதில் இருக்கிற அழுக்குகளை எப்படி நீக்கணும் அப்படின்றத ஆண்டர் எப்படி செய்வார் இந்த ஃபயர் த ரிஃபைனிங் ஃபயர்ன்றது எப்படின்னா ரிஃபைனிங் ஃபயர் இஸ் நாட் டு டெஸ்ட்ராய் யூ அல்ல லூயா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்வீங்க இந்த இந்த புடமிடுகிற அக்கினி என்பது நம்மை அழிப்பதற்காக அல்ல நம்மை உருவாக்குவதற்காக கர்த்தர் அனுப்புகிறது அல்லூயா இந்த அக்கினியை கர்த்தர் சரியான அளவில் பக்கத்தில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் ஆண்டவர் வந்து நம்ம நம்ம மேலே ஒரு அக்கினியை செலுத்துகிறார் இந்த அக்கினியை கர்த்தர் நம்ம மேலே செலுத்தும் பொழுது இது நம்மளை அழிக்கிறதுக்காகவோ இல்லை நம்மளை அவமானப்படுத்துறதுக்காகவோ இல்லை நம்மளை என்ன பண்ணுறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த வசனம் ஏசையா தீர்க்க தரிசனம் புத்தகத்தில் இப்போ நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசித்து அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதிக்கு நம்
கர்த்தர் எப்படி செய்வார்னா அஃப்ளிக்ஷன் வழியாகத்தான் அதை செய்கிறார் அதுதான் வேதத்தில் எப்படி இருக்குன்னா உபத்திரவத்தின் வழியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் உபத்திரவங்கள் போராட்டங்களை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போராட்டமும் இந்த உபத்திரவும் உங்கள் இந்த அக்கினியும் உங்களை அழிப்பதற்காக தேவன் உங்கள் மேலே செலுத்துகிறது இல்லை இது உங்களை உருவாக்குகிறதற்காக உங்கள் மேலே செலுத்தப்படுகிறது அலலூயா ரெண்டாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவர் எங்கேயோ தூரத்திலிருந்து இந்த உபத்திரவத்தை உங்களுக்கு அனுப்பல உங்க பக்கத்துல அவர் கையில தான் நீங்க இருக்கிறீங்க என்பதை நீங்க உணர்ந்து கொள்ளணும் மலலூயா எந்த உபத்திரவங்களின் வழியாக எனி கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிக்ஷன்ஸ் போராட்டங்கள் வழியா நீங்க சந்தித்திருந்தாலும் ஆண்டவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது இல்லை ஒருவனுடைய திராணிக்கு மேலாக கர்த்தர் அவர் சோதிக்க மாட்டார் ஆமா எத்தனை பேர் ஆமன்னு சொல்றீங்க உங்க திராணிக்கு மேல கர்த்தர் சோதிக்க மாட்டார்னா இந்த வெள்ளிக்கு எவ்வளவு அக்கினியை அனுப்பினா இது உருகும் அப்படின்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் அதிகப்படியான அக்கினி அதிகப்படியான அப்ளிக்ஷன்ஸ் போராட்டங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுமதிக்க மாட்டார் எந்த பாடுகளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உட்கார்ந்து அவருடைய கைகளில் தான் இருக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் ஹலலூயா ஆமேன் ஆமாம் அவர்களை குறித்து கருத்தருக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நான் சொல்லுவேன் முழு நிச்சயமாக சொல்லுவேன் உபத்திரவங்கள் பாடுகள் வழியாகத்தான் நம்ம கருத்துடைய சியோனுக்குள்ளே போகணுன்றது எந்த படியான ஒரு உண்மையான வார்த்தையோ அதே போல் உபத்திரவத்தின் பாதையில் நீங்கள் கடந்து போகும் பொழுது நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தர் உட்கார்ந்து எப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு குழந்தையை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் உட்கார்ந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இப்போ யோசித்து பார்க்கும்போது இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லும்போது அவர் உட்கார்ந்து அப்படின்னும் போது ஒரு டெண்டரான ஒரு பே நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது இப்ப ஒரு பெரிய வளர்ந்த பிள்ளைய ஒரு குளிப்பாட்டணும்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு தனியை ஊத்தி அதை போட்டு ஆடி சொல்லிடுவோம் ஆனா ஒரு கை குழந்தைய வென் யூ ஹேண்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை இப்ப ஜேனை நான் ஹேண்டில் பண்றேன் ஜூடாவை நான் இப்ப ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் ஜேனை நான் ரெண்டரை வயசு தான் ஜூடாக்கு ஆனா அப்படியே நிக்க வச்சே பிள்ளை என்ன பண்ணிடலாம் ஐ கேன் வாஷர் வாஷிம் அப்படியே அவனை கிளீன் பண்ணி அவனை நிக்க வச்சு அப்படியே நானும் நின்று தண்ணியை ஊத்தி அப்படியே அவனை கிளீன் பண்ணி அவனை குளிப்பாட்டிடலாம் ஆனா வென் இட் கம்ஸ் டு ஜேன் அப்படியே நான் நின்று கொண்டு என்னால ஜேனை குளிப்பாட்ட முடியாது ஜஸ்ட் இமேஜின் நீங்க இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அட்லீஸ்ட் செஞ்சிருப்பாங்க அதிகப்படியான <laughs> நீங்கள் ஒருவேளை உபத்திரவத்து வழியாக கடந்து போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தர் என் மேலே அதிக அப்படின்னா அந்த கண்கள் எப்படி பதிந்திருக்கும்ல ஒரு 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 புடமிடுகிற ஒரு மனுஷன் அந்த வெள்ளியும் அக்கினியும் புடமிடும் பொழுது அவனுடைய கண்கள் முழுவதும் எப்படி அந்த வெள்ளியின் மேலேயும் அந்த பொண்ணின் மேலேயும் இருக்குமோ அப்படி தான் உங்கள் க கர்த்தருடைய கண்கள் உங்கள் மேலே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கர்த்தர் என்னை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஜென்டிலாக அவர் உட்கார்ந்து அலலூயா என்னால் தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு என்னால் பொறுக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அக்கினி என்ன பண்ணுறாரு என் மேலே செலுத்துக்கிறார் அலலூயா நம்ம வந்து குழந்தைய குளிக்க வைக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் சூடு தண்ணி தான் ஊற்றுவோம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் வீல் செக் இது பொறுக்கும் போ இது இது ஊற்றுனா பிள்ளை தாங்குமா அப்படின்னு எப்படி அறிந்து அந்த பிள்ளையின் மேலே அந்த தண்ணீரை ஊற்றுவோமோ அதே போல உங்களை உங்கள் சோது உங்களுடைய திராணிக்கு மேலாக கர்த்தர் உங்களை சோதிப்பது இல்லை அலலூயா கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க என் திராணிக்கு மேலாக கர்த்தர் என்ன சோதிக்கலை நான் புடமிடப்பட்ட பின்பு பொண்ணாக விளங்குவேன் ஆன்றக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கு உங்களை பொண்ணாக விளங்க செய்யணும் இன்றைக்கு பொண்ணாய் விளங்குகிற யாராகிலும் ஒருத்தரை பார்த்து இவங்க மட்டும் எப்படி இப்படி இருக்காங்க நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கர்த்தர் அவங்கள பயங்கரமாக ரிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாரு அலலூயா அந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா தான் அந்த புடமிடுதலுக்கு அப்புறமாக தான் கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு விளங்க பண்ணுகிறார் இன்றைக்கு நம்ம ஜபிக்கும் போதே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி ஜபிச்சோம் ஆண்டவரே என்னோடு நீர் இருக்கிறீர் என்பதை நான் மட்டும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது என் சத்துருக்களுக்கு விளங்க பண்ணுங்க என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க என்னை பகைத்தவருக்கு விளங்க பண்ணுங்க என்ன விட்டுட்டு போனவர்களுக்கு விளங்க பண்ணுங்க அப்படி நீங்க பொண்ணாக விளங்கணும் அப்படின்னா அவருடைய கைக்கு நீங்க போய் ஆகணும் அலலூயா எப்பொழுதுமே நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன் திஸ் வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்க மறக்க கூடாத ஒரு வார்த்தை அக்கினி இறங்கி வரணும்னா அக்கினினால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அக்கினி ஒரு மனுஷனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் அக்கினி ஒரு மனுஷனை பியூரிஃபை பண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் ஒரு அக்கினியில் இருக்கு ஆனால் 
ஒரு அக்கினி இறங்கி வரணும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு அக்கினி இறங்கி வரணும்னா ஆண்டு ஒரு விஷயத்த எதிர்பார்ப்பார் என்னன்னா பலி சாக்ரிஃபைஸ் இருந்தா ஃபயர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அல்லூயா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க இன்னைக்கு நிறைய பேரோட லைஃப்ல சிஸ்டர் நான் அந்த ஃபயரை இழந்துட்டேன் ஐ லாஸ் தட் ஃபயர் ரெண்டு விதத்துல இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆமேன் ஒன்னு ரிஃபைனிங் ஃபயர் இன்னொன்னு ரிஃபார்மிங் ஃபயர் ஒன்று புடமிடுகிற அக்கினி இரண்டாவது உங்களை உருவாக்குகிற அக்கினி அல்லூயா ரெண்டுமே நடக்கும் இந்த இடத்துல வாசிச்சா முதல்ல அந்த அந்த கோல்டையோ அந்த சில்வரையோ உருக்கி அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை அதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுற மாட்டார் என்ன பண்ணுவார் வண்ணார்னா அதை இன்னொரு ஒரு அழகான ஷேப்பாக பயனுள்ள ஷேப்பாக என்ன பண்ணுவார்னா மாற்றுவார் அதே போல தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற போராட்டங்கள் முதலாவது உங்களுக்குள் இருக்கிற அழுக்கையும் உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவையில்லாத நிறைய நேரத்தில் யோசிச்சுருக்கிறீங்களா நான் வந்து சொல்லுவேன் எங்கள் ப்ரேயர் டீமில் இருக்கிற ஒரு சில பிள்ளைகள்கிட்ட அவங்க பற்றி சொல்லுவேன் எனக்கு பொறுமையை கற்றுக் கொடுக்கவே ஆன்ற ஒன்று எனக்கு அமைச்சிருக்காரு ஒரு சில பேரை கர்த்தர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் அனுப்புவாரு ஒரு சில மனுஷர்களை கர்த்தர் அனுப்புவாரு ஒரு சில சூழ்நிலைமைகள் அனுப்புவார் ஏன் அனுப்புறாரு அப்படின்னு கேட்டா காரணம் எதையோ ஒன்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் ஆமே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நம்மளை உருவாக்க நினைக்கிறார் நம்மளை உருவாக்க நினைக்கிறார் அவருக்கு ஏன் நம்மளை உருவாக்குறோம் முதல்ல நம்மளை கழுவி நம்மளை சுற்றிகரித்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளை அழகாக நல்லா சொல் ரிஃபைனிங் அண்ட் ரிஃபார்மிங் ரிஃபைனிங் அண்ட் ரிஃபார்மிங் இது ரெண்டுமே இந்த ஃபயரில் நடக்கும் அல்ல லூயா முதலாவது நம்மளை புடமிட்டு நம்ம அழுக்கையெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து நம்மளை என்ன பண்ணுவார் பொண்ணாக விளங்க செய்வார் அல்ல லூயா ஆமேன் நான் சொன்னேன் இந்த சாக்ரிஃபைஸ் இருந்தால் தான் ஃபயர் கடந்து வரும் நிறைய பேர் லைஃப்பில் அந்த ஃபயர் எனக்குள்ளே இல்லை அந்த ஒரு அக்கினி எனக்குள்ளே இல்லை ஐ கே நாட் ஃபீல் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த மைட்டி பவர் ஆஃப் காட் அப்படின்னா ஒன்று தான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நீங்கள் உங்களை சரண்டர் பண்ணி உங்களையே ஒரு ஜீவ பலியாக அந்த பலிப்பீடத்தின் மேல் கிடத்திட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடுங்க ஃபயர் வந்துடும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு நிறைய பேரோட லைஃப்ல ஃபயர் இல்லை ஏன்னா ப்ரேயர் இருக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட் பண்ணி ப்ரே பண்றாங்க எல்லா கூட்டத்துக்கும் சரியா போயிடுறாங்க ஆனா இந்த அக்கினி அவர்களால சந்திக்க முடியல ஏன் இந்த அக்கினியை நம்ம பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்குள்ள என்ன கொண்டு போகலன்னா இன்னும் அர்ப்பணிப்பு இல்லை நம்ம டேஷா காப் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க ஒரு சாங் பாடுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த டூ லைன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டூ லைன்ஸ் நான் அடிக்கடி பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னன்னா யூ ப்ரொவைட் த I provide the sacrifice. அப்படின்னு ஒரு சாங் ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன சாங் என்னன்னா நான் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அக்கினியை கொடுங்க யூ ப்ரொவைட் த ஸ்பிரு ஐ வில் ஓப்பன் அப் இன் சைட் ஃபில் மீட் அந்த சாங் மேபி யூடியூப்பில் கூட இருக்கும் இல்லை இதில் ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்கணும் ஆங்கில பாட்டுகள் விருப்புறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த பாட்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சாங் அந்த பாட்டு வெறும் இந்த இதனை லைன்ஸ் மட்டும்தான் அதையே திருப்பி 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 பாடுவாங்க அண்ட் தட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் சாங் அப்படின்னா கர்த்தருடைய அக்கினி என்னை நிரப்பி என்னை முதல்ல சுத்திகரித்து ஒரு ஒரு துணினால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சுத்திகரிப்பில் நிறைய விதங்கள் இருக்குது தண்ணீரினால் சுத்திகரிக்கப்படலாம் சில பாவங்கள் தண்ணீரினால் சுத்திகரிக்கப்படும் இந்த இடத்துல ரெண்டு விதமாக பார்க்குறோம் நம்ம மல்கியா புத்தகத்தில் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வண்ணாருடைய சோப்பு சோப்பை வச்சு சில 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 விதமான கரைகளை என்ன பண்ணிடலாம் சுத்திகரிக்கலாம் ஆனா ஒரு சில கரைகள் சோப்பு போகாது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வாஷ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் இன்னைக்கு ஒயிட் ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணும்போது ஒரு சில கரைகள் வந்து அப்படியே நார்மலா சோப் போட்டா போயிடும் ஆனா ஒரு சில கரைக்கு நான் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா அது என்னன்னு பேர் மறந்துட்டேன் ஒரு ஆசிட் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அதை எடுத்து அது மேல ஊத்தி அதை வந்து அப்படியே தேய்ச்சா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்டபன் கரை வந்து போகும் ஆனா அதை ஊத்தி கூட சில ஸ்டபன் கரை நேரம் நாங்க நிறைய ஒயிட் ட்ரெஸ் போறதுனால சில ஸ்டபன் கரைகள் போகவே போகாது அவ்வளவுதான் அந்த அந்த ட்ரெஸ் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த மாதிரி சில கேட்டகரிஸ் இருக்கு சில கிரியைகள் நமக்குள்ள இருக்கிற சில கிரியைகள் இப்படி இந்த சோப்பிலே அந்த இடத்துல நம்ம வாசிச்ச ரெண்டு பகுதி ரெண்டு விதமான பியூரிபிகேஷன் அங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒன்னு வந்து 
அக்கினி இன்னொரு வந்து சவுக்காரம் ஒரு சில வந்து ஆ வேனிஷ் ஒரு சிலது வந்து சவுக்காரத்தினால சவுக்காரம்னா சோப்பு சோப்புனால போயிடும் ஆனால் ஒரு சிலதெல்லாம் சோப்புக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அதை ஃபயர் அழலுயா தங்கமும் வெள்ளிகள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏதோ சாதாரணமான முதல்ல நம்ம ஒரு அழுக்கு வஸ்திரத்தை போட்டிருப்போம்ல யோசுவா என்கிற ஒரு ஆசாரியன் இருக்கிறார் அந்த ஆசாரியன் வந்து அழுக்கு வஸ்திரத்தை போட்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் அந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை அவர் போட்டு நிற்கும் பொழுது அவர் பக்கத்தில் நின்று பிசாசு குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருக்கிறான் இப்போ இப்படி தான் நம்ம பாவம் என்கிற அழுக்கு வஸ்திரத்தை போட்டு நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு ஒரு புதிய வெண் வஸ்திரத்தை ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுத்தார் ஆனால் ஈவன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் சால்வேட்டட் நமக்குள்ள இன்னும் நிறைய கிரியைகள் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ரிஃபைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு இப்படிப்பட்ட ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்குள்ள கொண்டு போறதுக்காக தான் கர்த்தர் ஒரு அக்கினி இன்றைக்கு அனுப்ப போகிறார் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு நீங்கள் ரிசீவ் பண்றீங்க இந்த அக்கினி மட்டும் உங்களை சந்திச்சதுன்னா முதல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத கிரியைகள் அதை அகற்றி ஒரு புதிய உருவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆமேன் இந்த உருவத்தை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நிச்சயமா ஆச்சரியப்படுவாங்க ஆமா கர்த்தரா உன் உனக்குள்ள இவ்வளோ ஒரு மாற்றம் சொல்லுங்க எனக்குள்ள மாற்றம் என்னை சுற்றி என்னை பார்க் சம்திங் இன்டர்னல் சேஞ்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சஸ் அல்ல லூயா சர்டன் சேஞ்சஸ் இப்போ நீங்கள் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த அக்கினி மோசையை சந்தித்த பொழுது முதல்ல அவருடைய மென்டாலிட்டி மாறிச்சு நான் ஆடு மேய்க்கிறதுக்காக மட்டும் பறக்கல என்னை கர்த்தர் வந்து ஒரு பெரிய ரட்சகனாக அழைத்திருக்கிறார் அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் சேஞ்சஸ் இந்த இன்டர்னல் ரிஃபைனிங் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அவரை கொண்டு போய் பார்வோனுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவர் மூலயமா எக்ஸ்டர்னலான ஒண்டர்ஸ் அல்ல லூயா வெளிப்படையான அற்புதங்களை செய்து மோச மோசையோடு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை கர்த்தர் எப்படி நிரூபிச்சாரோ ஒரு ஆடு மேய்க்கிற மேய்ப்பனை உருவாக்கி புடமிட்டு அங்க கொண்டு போய் ஒரு பெரிய ரட்சகனாய் கர்த்தர் எப்படி நிறுத்தினாரோ இயேசுவின் நாமத்துல இன்றைக்கு உங்களின் மேல கர்த்தர் அவர் உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒரு சின்ன பிள்ளைய ஹேண்டில் பண்றது போல உங்களுக்கு ஒரு அக்கினி உங்க மேல ஒரு அக்கினியை செலுத்த போகிறார் இந்த அக்கினி உங்களை அழிப்பதற்காக வந்த அக்கினி அல்ல இது உங்களை உருவாக்கி உங்களை உருமாற்றி மனுஷருக்கு முன்பாக உங்களை தரம் உள்ளவர்களா ஒரு தங்கத்தை போல மின்னுகிறவர்களா பிரகாசிக்கிறவர்களா நிறுத்துவதற்காக கர்த்தர் உங்கள் மேல் செலுத்துகிற அக்கினி அல்ல லூயா ஆண்டுகிட்ட வென் யூ ப்ரே ஆஃபன் நம்ம ஜெபிக்கணும் அந்த வரை என்னை கழுவுங்க என்னை சுத்திகரிங்க அப்படி கழுவுங்க சுத்திகரிங்கன்னு சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு விதமான சுத்திகரிப்பையும் நீங்கள் ஆண்டுகிட்ட என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் ஒன்று சவுக்காரத்தினால் ஈடு ஏற்படுகிற சுத்திகரிப்பு அது வந்து தண்ணீருக்கு சில விஷயங்கள் தண்ணீரால் சுத்திகரிக்கப்படும் ஆனால் ஒரு சில விஷயத்தை நீங்கள் தண்ணீரால் சுத்திகரிக்க முடியாது அண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அது அந்த சுத் அதையெல்லாம் எப்படி சுத்திகரிக்கணும் அப்படின்னா ஃபயர்னால அல்ல லூயா நம்ம லைஃப்பை கத்தர் இப்போ சீசனிங் பண்ண போகிறோம் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு சீசனிங் உங்கள் லைஃப் சாரமற்று இருக்கு என் லைஃப் எப்படி சிஸ்டர் எப்படி தெரியுமா சிஸ்டர் போயிட்டு இருக்கு அப்படியே ஏதோ வாழணும்னு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்றீங்க ஏதோ வாழணும் காலை எழுறேன் போறேன் எதையோ ஒண்ணு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்ன செய்யறேன்னு எனக்கும் தெரியல என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல ஆமா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஒரு அப்படின்னா ஒரு டேஸ்ட்லெஸ் லைஃப் அப்படி நீங்க ஒருவேளை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஐம் டெல்லிங் யூ இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை ஒரு டேஸ்டியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வைக்க போறாரு அலலூயா இந்த அக்கினியை சந்திச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன இந்த ஆட்டுக்கு பின்னாடியே ஒரு மே சூ சூ சூனி இதை துரத்திக்கிட்டே இந்த பிள்ளைங்களுக்கு பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இவருக்கு பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கேன் அப்படிதான் மோசே ஓடிட்டு இருந்தார் பட் வென் த ஃபயர் மேட் மோசஸ் அதுக்கப்புறம் மோசை வந்து என்ன பண்ணல ஒரு ஆர்டினரி லைஃப்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃப் அல்ல லூயா அவருடைய அந்த 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 ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் பார்த்துருக்கீங்களா மோசஸோட சேஞ்ச் ஓவர் அந்த ஃபயர் அவர் சந்தித்ததுக்கு அப்புறமா இயேசுவின் நாமத்தில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் ஏதோ ஒன்றுக்கு பின்பாக ஒரு டேஸ்ட்டே இல்லாத ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாத ஒரு பவரே இல்லாத ஒரு ஃபயர் இல்லாத ஒரு லைஃப் ஒரு வேலை நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஆண்டவர் இன்றைக்கு அடிமையின் மூலமாக உங்களோடு உங்களுக்கு நினை பூட்டி சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிற வார்த்தை இந்த ராத்திரி ஆண்டு உங்களை சீசன் பண்ணுறாரு அல்ல லூயா சீசனிங் பண்ணுறாரு உங்களை அப்படியே உப்பு உப்பு உப்பிடுகிறது போல் ஒரு பதார்த்தம் எப்படி உப்பு போட்ட உடனே அதை சாப்பிடுகிறதற்கு ஏதுவாய் ஒரு பிரயோஜனம் உள்ளதாய் மாறுதோ அதே போல் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய அக்கினி உங்களை பிரயோ யோஜனம் உள்ளவர்களாய் பயன் உள்ளவர்களாய் ருசி உள்ளவர்களாய் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றப்போகுது என்ன ஒரு வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு கேள்வி கேட்குற நிறைய சகோதரிகள் இன்றைக்கு இணைந்திருக்கிறீங்க இப்படியே என்
பெரிய ஒரு பெரிய புடமிடுதல் அப்புறம் உருவாக்குதல் உங்களை கருத்தர் உருவாக்கி நிறுத்த போகிறார் அப்படி நீங்கள் நிற்கும் பொழுது அலலுயா மனுஷர்கள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டேஸ்டியான ஒரு பர்சன் ஆமேன் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு ருசியுள்ள ஒரு ஸ்திரீயாக நீங்கள் மாற போகிறீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இந்த வார்த்தை எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிரியே சேர்ப்போம் நீங்கள் என்ன போராட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று ஆண்டவர் ஒரு அளவை வைத்திருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு மேலாக உங்கள் மேலே ஆண்டர் என்ன பண்ண மாட்டார் ஆமேன் சோதனைகளை அனுப்ப மாட்டார் இரண்டாவது அவர் நின்று கொண்டு ஏதோ தூரத்திலிருந்து உங்களுக்கு அதை அனுப்பி அப்படியே ஓகே அப்படின்னு இல்லை ஆண்டவர் இந்த உருவாக்குகிற ப்ராசஸில் அவர் உட்கார்ந்து ஹி இஸ் ஹேண்டிலிங் யூ வித் கேர் ஆமேன் ஹேண்டில் வித் கேர் அப்படின்னு சில பொருட்கள் மேலே போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆண்டவர் இந்த உபத்திரவத்தில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களை என்ன பண்ணல கருத்துடைய வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் உங்களுடைய உபத்திரவத்தையும் உங்கள் சோதனைகளையும் அவர் அற்பமாக நினைக்கல அவர் அற்பமாக நினைக்கல அவர் அற்பமாக நினைக்கல உங்கள் பக்கத்திலேயே இருக்கிறார் அவருடைய கண்கள் உங்கள் மேலே இருக்குது நான் சொல்லுவேன் உபத்திரவத்தின் வழியாக கடந்து போகும்போது தான் ஆண்டுடைய கண்கள் ரொம்ப கீனாக ரொம்ப உத்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு ஆமேன் ஆமாம் இந்த ப்ராசஸ் கருத்தர் உங்களை உத்து கவனித்து கொண்டிருக்கிற ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் இடம் கொடுக்கணும் இந்த ஃபயர் என்னை சந்திக்கணும்னா நீங்கள் ஒன்றையே ஒன்று தான் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நான் லிவ்விங் சாக்ரிஃபைஸாக என்னையே ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்றில் வாசிக்கிறபடி நான் என்னையே ஒப்பு கொடுக்குறேன் எல்லாேருக்கும் இந்த ஃபயரை கருத்தர் கொடுக்க மாட்டார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு டூ சிக்ஸ்டி பீப்புள் வந்திருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை பெரிய க்ரௌட் இருந்தாலும் நாட் எவ்ரி ஒன் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் ஃபயர் வேத புத்தகத்தில் கடைசி ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் சகரியாவின் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் ஒன்பதாம் வசனத்தை அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்கு உட அக்கினிக்குட்பட பண்ணி வெள்ளியை உருக்குவது போல உருக்கி பொண்ணை புடமிடுவது போல அவர்களை புடமிடுவேன் அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் கத்தர் என் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் இந்த பகுதியை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது எப்படி நடக்குது இதே இதே மல்கியாவில் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அவர் புடமிட்ட பின்பு மூன்றாம் வசனத்தில் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கர்த்தருடையவர்கள் ஆகும்படி இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்துல சகரியா பதிமூன்றுல நம்ம வாசிக்கிறோம் மூன்று பங்கு இருக்கு அதுல ரெண்டு பங்கு அழிந்து போயிட்டாங்க ஆனா கடைசி மூன்றாம் பங்கு கர்த்தர் புடமிட்டு சுத்திகரிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுவாங்களாம் கர்த்தர் கேட்பாராம் இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அதே அதே ஒத்த ஒத்த வாக்கியமாக அவர் சுத்திகரித்ததற்கு பின்பாக அவர்கள் கர்த்தருடையவர்களா இருக்கும்படி நீதியின் நீதியாய் காணிக்கைகளை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொண்ணை போலவும் வெள்ளியை போலவும் பிடமிடுவார் அல்ல லூயா நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஜபங்கள் கேட்கப்படணும்னா நீங்கள் உங்களை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் அல்ல லூயா நீங்கள் பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபயர் உங்களை சந்திக்கும் அந்த ஃபயர் உங்களை ரிஃபைன் பண்ணி உங்களை புடமிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்கள் கூப்பிட்டு பாருங்க அந்த புடமிட்டு நீங்கள் முடித்ததற்கு பின்பாக கர்த்தரை நீங்கள் அழைக்கும் பொழுது அவர் இதோ இதோ எஸ் ஐ எம் ஹியர் அப்படின்னு உங்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடுப்பார் ஆமேன் சில ஜபங்கள் ரொம்ப நாளாக உங்கள் வாழ்க்கையில் கேட்கப்படவே இல்லை அதுக்கு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்துட்டீங்க யூ ஆர் திங்கிங் ஏன் அது நடக்கல ஏன் நடக்கல சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஆண்டு நீங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்குறார் நீங்கள் உங்களை ஜீவ பலியாக பலிப்பீடத்தின் மேலே ஒப்பு கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு அக்கினி உங்களை சந்திக்கும் இந்த அக்கினி உங்களை புடமிட்டு உங்களை உருவாக்கும் இந்த உருவாக்குனதற்கு பின்பாக நீங்கள் செலுத்துகிற பலி நீங்கள் செலுத்துகிற காணிக்கை நீங்கள் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது கத்த சொல்கிறார் அவர்களை நோக்கி கூப்பிடுவாங்க அவர்களை நான் என் ஜனம்னு சொல்லுவேன் ஆமேன் அல்லலுவியா ஆமேன் எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி நான் என்னை ஒரு ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த பலிப்பீடத்தின் மேலே உங்களை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பரலோகத்தில் இருந்து அக்கினி உங்களை வந்து சந்திக்கும் ஆமேன் இந்த அக்கினி சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் டேஸ்ட்டே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு சாதாரணமான உங்கள் வாழ்க்கை அசாதாரணமான வாழ்க்கையாக மாறும் ஒரு சுவையுள்ள வாழ்க்கையாக மாறும் இந்த சோதனை இது வந்து அஃப்ளிக்ஷன் தான் நீங்கள் ஒன்று பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எழுதுறவங்க மட்டும் எழுதி கொள்ளலாம் அதில் வந்து எது சோதிக்கப்படுமா தெரியுமா எதை கொண்டு கர்த்தர் சோதிப்பார்னா உபத்திரவத்தை கொண்டு கர்த்த சோதிப்பார் ஃபயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அஃப்ளிக்ஷன் அது வந்து என்னன்னா உபத்திரவம் அக்கினி வந்து உபத்திரவத்தை கொண்டு கர்த்த சோ ஆனால் எது சோதிக்கப்படும் எது சோதி உங்கள் விசுவாசம் போன வாரம் நான் எட
பி டெஸ்டட் எதை சோதிக்கிறார் கர்த்தர் உங்கள் விசுவாசத்தை தான் எல்லா உபத்திரவத்தின் நடுவிலும் கர்த்தரை பிடித்து கொண்டிருக்கிற அந்த விசுவாசம் உங்களை விட்டு போகவே கூடாது அமேன் அந்த ஃபெய்த்தோட இந்த உபத்திரவத்தின் குகைக்குள்ளே நீங்கள் போங்க ஆமேன் அங்கே கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொள்வார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க அலலூயா அந்த உபத்திரவத்தின் குழிக்குள்ளே விசுவாசத்தோடு போங்க சிஸ்டர் அந்த உபத்திரவத்தின் குழிக்குள்ளேருந்து தான் கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொள்வார் உங்களை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஏசையால் வாசித்த வார்த்தையின்படி உபத்திரவத்தின் குழியிலிருந்து அந்த குகையிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து இல்ல <laughs> யோசிச்சதே இல்லை அப்படிலாம் வி வில் பிகேம் நானே இப்படி ஒரு ருசியாக ஒரு டேஸ்ட்டாக மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு சால்ட்டாக மாறுவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சதே இல்லை ஹவு டட்ஸ் இட் ஹேப்பன் அந்த அந்த காலங்களை கடந்து போகும்பொழுது அப்படி எனக்கு தோணலை ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக நான் இருந்தேன் எ காரணத்து கொண்டும் என் தேவனை விட்டு நான் விலகிறதுக்கு இல்லை மை ஃபெய்த் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஷேக்கன் எனி திங் கேன் ஷேக் பட் மை ஃபெய்த் அது என் விசுவாசத்தோ இப்போ நான் யோசித்து பார்க்குறேன் நான் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணேன் சிஸ்டர் நான் யோசிச்சே பார்த்தது இல்லை சிஸ்டர் நான் ஊழியக்காரி ஆவேன் கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்துவார் என்னுடைய ஏன்னா ஏன்னா உங்களுடைய மெசேஜ் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்டிருக்கு இப்போ என் லைஃப் இஸ் பிகேம் மோர் பியூட்டிஃபுல் நிறைய பேர் அந்த வார்த்தைகளை எனக்கு டெஸ்டிமோனி அனுப்பும் போது எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு காலத்தில் என்னடா வாழ்க்கைன்னு உட்காந்து கொண்டிருந்த என்ன கர்த்தர் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப அவருடைய வாழ்க்கையை ருசியாக மாற்றுவதற்கு கர்த்தர் செய்து கவுத்தங்க அனுப்பினாங்க த ஃபீட்பேக் விச் ஐ ரிசீவ் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்களாம் இங்கேருந்து யூஎஸ்லேருந்து அந்த சிஸ்டர் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க தட் மை ஒய்ஃப் பிகேம் ஃபயர் இந்த மீட்டிங்கை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி என் என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து ஃபயராக இருக்கிறா அவளுக்குள்ளே அவள் இருந்த அந்த அப்படியே தோய்ந்து போயிருந்தா அவள் இப்போ அப்படியே ஃபயர் ஆகிட்டா அப்படின்னு ஒரு கணவர் சாட்சி சொன்னாரா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வேன் ஐ லிசன் டு ஆல் திஸ் நானும் ஒரு காலத்தில் மோசையை போல் ஆடுக்கு பின்னாடி இவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கை ஆடுகளுக்கு பின்னாடியே வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் போல் இந்த வீட்லேயே என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் போல் இப்படியே என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் போல் அப்படிலாம் யோசித்த நாட்கள் உண்டு இல்லை கர்த்தருடைய அக்கினி என்னை சந்தித்ததற்கு பின்பாக இன்றைக்கு நான் புடமிடப்பட்ட பின்பு பொண்ணாக விளங்குகிறேன் இந்த வார்த்தை இயேசுவின் நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனமாய் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கைக்கு நேராகவும் ஒரு ஊழியக்காரியா தேவனுடைய வேலைக்காரியா நான் அனுப்ப நினைக்கிறேன் கர்த்தருடைய அக்கி இந்த ராத்திரி உங்களை சந்திக்கணும் கண்களை மூடி ஒரே ஒரு மூன்று நிமிஷம் தேவ சமூகத்தில் ஆண்டுகிட்ட சொல்லுங்க ரீ பாபாபா எந்த மனுஷனும் அக்கினியினால் அக்கினியினால் ரிஹாலா திராபா ஓ ரீபா ஷீ காதா ராசே காதா ராபா ஹீ வில் பி சால்ட்டட் ஷீ வில் பி சால்ட்டட் வித் ஃபயர் ஒரு ஒரு வேஸ்டான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு டேஸ்ட்லெஸ்ஸான ஒரு வாழ்க்கை ராபோஷிக்கு வாழ்க்கையே கசப்பா இருக்கு என் வாழ்க்கை ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாதது போல இருக்கு கத்த சொல்றாரு இன்றைக்கு நீங்க உங்களை அர்ப்பணிச்சீங்கன்னா ஜீவ பலியாக ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்றுல வாசிக்கிறபடி உங்களையே ஜீவ பலியாக அர்ப்பணித்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்க பக்கத்துல உட்காருவார் ஹா மேன் இஃப் யூ ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் செல்ஃப் இன் த ஹேண்ட் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய கையில நான் கொடுத்துடுறேன்ப்பா என்னை நீங்க எந்த லெவல்ல மெல்ட் பண்ணுமோ உருக்குகணுமோ உருக்கிடுங்கப்பா எப்படி என்ன உருவாக்கணுமோ ஒரு சொல்லுங்க என்னை எப்படி உருக்கணுமோ உருக்குங்க எப்படி என்ன உருவாக்கணுமோ உருவாக்குங்க என்னை எப்படி ரிஃபைன் பண்ணுமோ ரிஃபைன் பண்ணுங்க எப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணுமோ அப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணுங்க சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையை நீங்க சொல்லுங்க உங்க கையில நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஏதோ நின்று கொண்டு ஹேண்டில் பண்ணல ஒரு சின்ன பிள்ளைய கையாளுவது போல நீங்க சோதிக்கப்படும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை அப்படியே நின்று கொண்டு ஏதோ எனக்கு கர்த்தர் சோதனை அனுப்பிச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரோ தட்ஸ் அ கொஸ்டின் தட் யூர் ஆஸ்கிங் டு காட் இவ்வளோ பிரச்சனை என் வாழ்க்கையில நீங்க அனுப்பி ஆண்டவரே கை கட்டி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களா ஆண்டவரே ஒருவேளை நீங்க கேட்டு கொண்டிருந்தா இல்ல கர்த்தர் அப்படி அல்ல அவர் கைக்குள்ள தான் நீங்க இருக்கிறீங்க இந்த சோதனை நடுவிலும் அவருடைய கரங்களுக்குள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அவர் உட்கார்ந்து ஒரு சிறு பிள்ளையை கையாளுவது போல கர்த்தர் உங்களை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார் சகோதரியே அவருடைய கண்கள் உண்மையில பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உபத்திரவத்தின் குகையிலிருந்து தான் கர்த்தர் உங்களை தேர்ந்தெடுக்க போகிறார் ரியாபா ஷீ கதர் ரபா கர்த்தரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எல்லாருமே இந்த குகைக்குள்ள போய் வெளியே வந்தவங்க தான் இந்த குகையை சந்திக்காம கர்த்தருடைய கரங்களுக்கு வந்தவர்கள் யாருமே இல்லை கர்த்தருடைய கைக்கு நான் போகணும் என் வாழ்க்கை ஒரு அக்கினியா இருக்கணும் மை லைஃப் ஷுட் பி பவர்ஃபுல் மை லைஃப் ஷுட் பி எஃபெக்டிவ் மை லைஃப் ஷ
இந்த அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் அனுமதித்த இந்த உபத்திரவமும் போராட்டமும் உங்களை உருக்கி உங்களை உருவாக்கி ஒரு பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாக நிறுத்த போகிற சொல்லுங்க அப்பா நான் விட்டு கொடுக்குறேன் என்னை ஜீவ பலியாக இன்றைக்கு இந்த பலிபீடத்தின் மேலே அர்ப்பணிக்கிறேன் அந்த பாடல் சொல்லுகிறபடி ஐ ஆம் ப்ரொவைடிங் மீ ஆஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ் ஒரு அக்கினி உன்னை சந்திக்குது சகோதரியே ஒரு சில பேர் அதை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஒரு நியூ ஃபயர் அ நியூ ஃபயர் திஸ் ஃபயர் இஸ் நாட் டு டெஸ்ட்ராய் யூ திஸ் ஃபயர் இஸ் நாட் டு டெஸ்ட்ராய் உங்களை அளிப்பதற்கல்ல உங்களை உருவாக்குற ஒரு அக்கினி உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது நிஹாலா ஷீகா ரபௌத ரபலா வண்ணாருடைய சவுக்காரத்தில் அழுக்கெல்லாம் அழுக்க அழுக்கெல்லாம் நீக்கப்படாத சில அழுக்குகள் சில கரைகள் உண்டு சகோதரியே மகாலா தூஷிபே சில குணங்கள் உண்டு சகோதரியே உனக்குள்ள உனக்குள்ள அந்த குணங்கள் உண்டு அதை மாற்ற அந்த கேரக்டரை மாற்ற அந்த சுபாவத்தை மாற்றி உன்னை கர்த்தருக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக இயேசுவை போலவே இயேசுவை போலவே மாற்றுவதற்காக தான் கர்த்தர் இந்த அக்கினி அனுப்பிருக்கிறாங்க <laughs> கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க அப்பா உங்க கரங்களை நான் என்ன கொடுக்கிறேன் உங்க என்ன சீசன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க என்ன சீசன் பண்ணுங்க ஒரு உப்பில்லாத பதார்த்தத்தை போல உங்க வாழ்க்கை இருக்கும்னா இன்னைக்கு கர்த்தர் அந்த அக்கினி என்பது உப்பை போல அப்படியே உங்க மேல தூவுறார் ஆண்டவர் அல்லாபா ஷீகா தர்ராபாசே அந்த ஃபயர் ஃபயர் இஸ் கம்மிங் டவுன் நாட் டு கன்சியூம் யூ பட் டு ரிஃபைன் யூ அ ஃபயர் கர்த்தர் அப்படியே அந்த ஃபயரை ஸ்பிரிங்கிள் பண்றார் அக்கினி துகள்கள் உங்கள் மேல அப்படியே விழு வந்து விழுகிறது நிஹாத்து சேகா துரா ஹப்பு தானா ஷீகா தேசே பல்லாதுனே ரிசீவ் பண்ணுங்க அந்த அக்கினி துகள்கள் போல யூ ஆர் கெட்டிங் சால்ட்டட் யூ ஆர் கெட்டிங் சீசன்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் பியூரிஃபைட் மகாத்தோ ஷேக்க மோசே போத இந்த வாரம் முழுசும் உங்களை கருத்தை பியூரிஃபை பண்ண போகிறார் இந்த ஃபயருக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் ஜெபிக்க போகிறீங்க இந்த வாரம் முழுவதும் ஒன் யோ ஒன்லி ப்ரே ஃபார் திஸ் ஃபயர் இந்த ஃபயரை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்பான்னு கூப்பிட்டு அப்பா உடனே பதில் கொடுப்பார் ரீபா ராபா ஷீக் அதோட மூன்றாம் பங்கில் மீதி இருக்கிற அந்த மூன்றாம் பங்கின் மேலே என்னுடைய அக்கினி நான் அனுப்புவேன் ராபாலா உங்களை பொண்ணாக விளங்க செய்கிற காலம் வந்துருச்சு சகோதரி நீ கலா பாபா பா உஷே கதரபா உங்களுக்குள்ளே கர்த்தர் செய்ய போகிற மாற்றம் வெளியில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்க்கும்படி கர்த்தர் சில கிரியைகளை செய்ய போகிறார் நிஹாத்தா செஹலாதரா பாபாமா முதல்ல அந்த அக்கினி மோசைக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தது அதற்கு பின்பாக மோசையின் மூலமாக கர்த்தர் அநேக வெளியரங்கமான கிரியைகளை செய்த காட் இஸ் கோயிங் டு டூ சம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மிரக்கல்ஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் ஒண்டர்ஸ் த்ரூ யூ உங்கள் வழியாக சில அற்புதங்களை அடையாளங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கருத்து செய்ய போகிறார் இந்த அக்கினி உங்களை சந்தித்ததற்கு பின்பாக நீஹாலா ஷீ சொல்ல என்னை சொல்லுங்க அண்டதில் என்னை உருக்குங்க என்னை உருவாக்குங்க காட் ரிஃபைன் மீ அண்ட் ரிஃபார்ம் மீ காட் ரிஃபைன் மீ அண்ட் ரிஃபார்ம் மீ என்னை உருக்கி உருவாக்குங்கப்பா என்னை உருக்கி உருவாக்குங்க நீங்கள் விரும்பாத ஒரு ஷேப்பில் நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் விரும்பாத ஒரு விதத்தில் நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் விரும்பாத சில கிரியைகள் எனக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் விரும்பாத சில வார்த்தைகள் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் முதல்ல அதை உருக்குங்கப்பா உருக்குங்க ஆண்டவரே உருக்குங்க ஆண்டவரே என்னுடைய உருவத்தை ரபா லீஷக பிரின்ஸின்ற உருவம் அழியட்டும் ஏசுன்ற உருவம் உருவாகட்டும் பாகா ஷீக் அதா பிரின்ஸி சுய ஒளியட்டும் சொல்லி ஜவ பண்ணுங்க உங்கள் பேரை சொல்லி ஜவ பண்ணுங்க சிஸ்டர் ஒரு ஃபயர் வந்து கொண்டிருக்கு சகோதரியே சொல்லுங்க 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 ஷாபா ஷீகா ஷீகா அழியட்டும் <laughs> பின்பாக <laughs> உங்க போலவே என உருவாக்குங்கப்பா லெட் பீப்புள் சி ஜீசஸ் த்ரூ மீ 
என் கணவர் இயேசுவை என் மூலமா பார்க்கட்டும் என் பிள்ளைகள் இயேசுவை என் மூலமா பார்க்கட்டும் இந்த சமுதாயம் இயேசுவை என் மூலமா பார்க்கட்டும் உம்ம போலவே அராபாஷி பிரின்சி உருகி இயேசுவாய் உருவாக்கப்படுவாளாக சொல்லுங்க இந்த வார்த்தைய உங்க பேரை சொல்லி சொல்லுங்க ஷேகா தராபா தராபா ஷேகா தராபா லெட் பிரின்சி ரிஃபைண்ட் அண்ட் ஜீசஸ் பி ரிஃபார்ம்ட் ரீ கபோசி கத ரபோஸ் த ரூலி ஷேகாபா இமேஜின் ஒரு கேண்டில் அப்படியே அந்த கேண்டில் உருக்கி எந்த ஷேப்புக்கு ஊற்றினாலும் மறுபடியும் அந்த கேண்டில் எப்படி வேற ஒரு ஃபார்மேஷன் எடுக்குமோ அப்படி தான் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆக்கினி உங்கள் மேலே வந்து கொண்டிருக்கிறது மால அகூத ஹதா ஷேக த நா சே கத ரபா உங்களுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு கர்த்தருடைய அக்கினி அப்படியே அந்த கேண்டில் உருக்குற மாதிரி இன்றைக்கு உங்கள் மேல அந்த கேண்டில் உருகுது ஹலோயா அது உருகி இப்ப கர்த்தர் ஒரு புதிய மோல்டு மேல ஜீசஸ் என்கிற மோல்டுல ஒரு கேண்டில் எப்படி உருக்கண கேண்டில் ஊத்துனா அப்படியே அந்த ஜீசஸ் போல மாறும் அப்படியே கைகளை உயர்த்தி சேஞ்ச் மீ மேக் மீ லைக் ஜீசஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஜீசஸ் ரபா பாபா ஷிக தரபா இயேசுவை போலவே இயேசுன்ற மோல்டில் என்னை ஊற்ற நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன்ப்பா என்னை உருக்கி ஊற்றி விடுங்கப்பா என்னை உருக்கி ஊற்றி விடுங்கப்பா உங்கள் கைகளில் நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் இயேசு கிறிஸ்து விநாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பரலோக பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஹலலூயா ஹலலூயா கத்துறவங்களே ஆசிர்வதிப்பார் திஸ் ப்ரேயர் இஸ் ஸோ மைட்டி ஸோ பாஃபுல் நான் இன்றைக்கி நைட்டு போய் ஜெபிக்க போகிறேன் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் தட் ஐம் கோயிண்ட் டு ப்ரே ஆமேன் ஆமாம் நீங்களும் நைட்டு ஜெபிங்க கத்துறவங்களோடு இருக்கிறார் நல்ல லூயா ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஜபம் இது பவர்ஃபுல்லான ப்ரேயர் எந்த மனுஷனும் எந்த பலியும் உப்பினால் சாரமிடுவது போல் எந்த மனுஷனும் அக்கினினால் சாரமிடப்படுவான் நல்ல லூயா யூ வில் பி சால்ட்டட் யூ வில் பி சீசன்ட் ஆமேன் இந்த அக்கினி உங்களை உருவாக்க போகுது ஒப்பு கொடுங்க கத்துறவங்களோடு இருப்பாராக தொடர்ந்து தேவன் உங்களை நட துவார் கத்தவங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுடைய நேரத்துக்காக நன்றி என்னை இந்த ஒவ்வொரு மேலும் கத்தருடைய கரம் நீட்டப்படட்டும் ஹல லோயா தொடர்ந்து நீங்கள் இதை ப்ரே பண்ணுங்க எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ பட் வி டோன்ட் ஹவ் டைம் பட் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த வசனங்களை தியானிங்க நான் உங்களுக்கு காண்பித்த ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் சகரியா மல்கியா ரோமர் பன்னெண்டு ஒன்று மார்க்கு எல்லாவற்றையும் ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது இது எல்லாவற்றையும் ஐ வாண்ட் யூ டு ரிமெம்பர் அண்ட் ப்ரே அமேன் விசேஷ விதமாக ஆண்டு வண்ணா அந்த ரெண்டு வசனத்தையும் நல்லா மெடிடேட் பண்ணுங்கள் தியானித்து ஜபமாக மாற்றுங்க ஆஃப்டர் திஸ் ரிஃபைனிங் அண்ட் ரிஃபார்மிங் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரப்போகுது அலலூயா ஆமாம் அலலூயா ரொம்ப சந்தோஷம் கத்துறவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஜபங்கள் வரும்போது இதை வீடியோகிராஃபியாக ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நான் நினைப்பேன் நிறைய விஷயங்களை கற்று என் மனசில் வச்சுருக்கிறாரு ப்ரே ஃபார் சம் மீடியா பர்சன்ஸ் டு கம் இன் ஸோ காட் வில் டெஃபினெட்லி பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ தொடர்ந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பிடிஎஃப்க்காக நீங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க பிடிஎஃப் வந்து ப்ரிப்பேர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு இருக்குது அதை பண்ணினதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அந்த லிங்க் நாங்கள் அனுப்புவோம் அந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு டைரெக்டாக இட் வில் பி சென்ட் டு யூ இன்னும் அதை ப்ரிப்பேர் ஆகலை ப்ரிப்பேர் ஆனோன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த பிடிஎஃப்லேயே கீழே வந்து யூடியூபுடைய ஒரு லிங்க் இருக்கும் யூடியூப்போட இமேஜ் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேராக வீடியோக்கே போயிடும் யூடியூப்கே அது போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பீப்புள் ஸோ வி ஆர் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் சீக்கிரத்தில் அது வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு குவிஸ் இருக்கும் நமக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த குவிஸ் வச்சு அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு 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 சூப்பரான ஒரு டைம் நமக்கு இருக்குது கற்றுவங்களே ஆஸ்பத்திப்பராக